వెల్కమ్ టు విమెన్స్ స్పెషల్ నా పేరు డాక్టర్ సీకే సంధ్యారాణి నేను గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో బాట్నీ లెక్చరర్గా థర్టీ త్రీ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది నాకు ఈరోజు మనం పిల్లల పిల్లలను మొక్కలతో ఎలా పోల్చి చూడాలో తెలుసుకుందాం పిల్లలు మొక్కలు ఇద్దరిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం చాలా అవసరం కానీ అలా అని మొక్కలను కానీ పిల్లలను కానీ మరీ ఓవర్ ప్రొటెక్ట్ చేయకూడదు ఉదాహరణకు ఇది ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందాం ఒక ఊర్లో ఒక రైతు ఉండేవాడు ఆ రైతు పాపం ఎప్పుడు పంట కాలం వచ్చే టయానికి అతివృష్టి వల్ల కానీ అనావృష్టి వల్ల కానీ మొత్తం పంట నాశనం అయిపోతూ ఉండేదనమాట సో అతను అలా ఒక సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు అలా అయ్యాక ఒకసారి ఆయన దేవుణ్ణి ప్రార్థించాడు భగవంతుడా నాకు నా మొక్కలకు ఎటువంటి అతివృష్టి అనావృష్టి ఎటువంటి సమస్యలు చీడలు పీడలు ఏవి పట్టకుండా నా మొక్కలు బాగా పెరిగేటట్టు వరం ఇవ్వు దేవుడా అంటే దేవుడు చూద్దామని ఓకే అలాగే అని చెప్పి వరం ఇచ్చాడు సో ఆ రైతు పొలంలో మొక్కలు వేపుగా పెరిగాయి మంచి అంత పంట చేతికి వచ్చింది విత్తనాలు అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి అనమాట సరే ఆ రైతు విత్తనాలను ఓపెన్ చేసి చూశాడు ఐ మీన్ విత్తనాల లోపల గింజ ఎలా ఉందో చూద్దామని చూశాడు ఏ విత్తనంలో గింజ సరిగా లేనే లేదు ఎందుకు అర్థమైందా మీకు అవి అన్నీ ఓవర్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడ్డాయి అనమాట ఆ మొక్కలు వాటికి ఎటువంటి కష్టం రాలేదు అవి దేనిని తట్టుకునే సామర్థ్యం అవసరం లేకుండా పోయింది అన్నీ ఈజీగా వచ్చేసాయి అనమాట కావాల్సినప్పుడు నీళ్ళు వచ్చాయి కావలసినప్పుడు ఎండ వచ్చింది దానికి ఏ చీడపిడలు అది తట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్ని రకాలుగా దానికి అన్ని సౌకర్యాలు సమకూరాయి సో అది ఏ కష్టపడకుండా హాయిగా ఏపుగా పెరిగింది కానీ ఆ యొక్క గింజలు మాత్రం రావడానికి అది సహకరించలేదు సో దీంతో మనకు పిల్లలను చూద్దాం ఈ పిల్లలకు మామూలుగా తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారంటే ఎక్కువగా ఓవర్ ప్రొటెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు కావలసినవన్నీ అంటే వాళ్ళు అడిగి అడిగే లోపలే అన్నీ సమకూరుస్తూ వస్తారు అలా సమకూరుస్తూ వస్తే వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే కనీసం అరే ఒక అవసరం ఉంది దాన్ని మనం అవసరాన్ని మనం 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 ఎలా సాధించుకోవాలి అనే ఆలోచన కానీ దాని గురించి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రయత్నం కానీ చేయకుండానే అన్నీ సమకూర్చటం వల్ల వాళ్ళల్లో కూడా కొంచెం థింకింగ్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఏం చేయాలి పెద్దలు వాళ్లకు కావలసినంత వరకు మాత్రమే సౌకర్యాలను కలగజేయాలి వాళ్ళు కొంత అసౌకర్యానికి గురి అవ్వనివ్వండి తప్పేం లేదు వాళ్ళు అది కూడా నేర్చుకుంటారు కష్టం తెలిస్తేనే సుఖం విలువ తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనము పిల్లలు మొక్కలు రెండింటిని పోల్చి చూసినట్లయితే దేనికైనా మనము కనీసం అవసరానికి తగ్గట్టు మాత్రమే మనం వాటికి అందివ్వాలి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ అధికంగా అందించినట్లయితే చిట్ట చివరకు రైతు గారి మన గింజల్లాగే తయారైపోతాయి అనమాట ఇంకొకటి మనకు ఒక సామెత తెలుసు మొక్కై వంగనిది మానై వంగున అని అంటే ఏమి మొక్కలు కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే అవి అడ్డదిడ్డంగా పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక సిజర్స్ తీసుకొని కొంచెం ఎక్స్ట్రా వచ్చేటువంటి కొమ్మలను వాటిని అంతా కూడా మనం ట్రిమ్ చేసినట్లయితే ఆ మొక్క మనకు కావలసిన షేపులో చక్కగా తయారవుతుంది సో పిల్లలు కూడా వాళ్ళను చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మనం ఏం చేయాలి వాళ్ళల్లో సరైన సరైన విత్తనాలను మనము వాళ్ళ మనసుల్లో నాటాలి అలాంటప్పుడే వాళ్ళు కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక మంచి బిహేవియర్ కానీ మంచి ప్రవర్తన కానీ ఇతరులతో ఎటువంటి ఏ విధంగా బిహేవ్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా వాళ్లకు అర్థమవుతాయి అనమాట వాళ్లకు ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు చెప్పాలి ఆ చెప్పొచ్చులే తీరిగ్గా ఎప్పుడో ఏ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ క్లాస్లో అనుకోకూడదు ప్రతి పిల్లోడు కనీసం మినిమం త్రీ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకు కొంత మేనర్స్ నేర్పించాలి అంటే ఇంటికి ఎవరన్నా వస్తే గ్రీట్ చేయడం కానీ లేదా ఎవరింటికన్నా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ బిహేవియరు అంటే 
మనం వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో వస్తువులన్నీ తీయడం కానీ వాళ్లకు ఇబ్బంది కలిగించడం కానీ చేయకూడదు కదా అలా మనం వేరే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ పిల్లలు వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా మనము ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచే వాళ్ళకి చెప్పినట్లయితే వాళ్ళల్లో మంచి బిహేవియర్ కనపడుతుంది వాళ్లను ఇతరులు మెచ్చుకునేలాగా తయారవుతారు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి